，我原本退让，是我真心觉得你更能给郡主幸福。可事到如今，我无法将郡主的终身托付在一个总是瞻前顾后的人身上。郡主的安危，从今以后由我李琴一人来护。李谦，你什么意思啊？你是说你要和我争郡主？草寇出身，你也配？再说了，太皇太后早就有意让我迎娶郡主，郡主是属于我的，郡主不属于任何人。他的心在哪里，他就属于哪里。我不希望任何人、任何事情再去逼迫他，他的良人。他的人生都应该由他自己来决定。你表面说的冠冕堂皇，我一心一意拿你当兄弟，你却背后捅我一刀。那好啊，我倒要看看你敌不敌得过我手里的剑。怎么了？不敢了是吗？有本事，我这条命你尽管拿去。但郡主，你今天是带不走了，带不带得走，由不得你说了算。住手！圣旨到，李谦接旨。是万寿山禁军统领李谦，迦南郡主、大长公主永安长女，敏慧聪雅，殊甚娴静。旦夕承欢，太皇太后膝下。太皇太后疼爱甚宜，朕承太皇太后慈谕，于诸臣宫中，则嘉叙与郡主成婚。万寿山禁军统领李谦，人品贵重，文武双全，则即日就地迎娶。李谦，你还不接旨啊？臣接旨，谢主隆恩。怎么会有两道圣旨？这是先帝爷赐予太皇太后的两道空白圣旨，一直保管在上宝间，所以太皇太后才会派我们夫妻二人亲自护送圣旨而来。一道是赐婚，一道是赐死。你余下的人生和未来，太皇太后全凭你自己做主。你的幸福，对她来说，重于一切。从这里活着出去。今日得取郡主，我无愧。我是真的无法放弃宝莲。倘若你心中还有怨有恨，就放马过来吧。杀了他就是抗旨，大逆不道。圣旨已经下了，一切木已成舟。难不成你真想杀了他
，让我妹妹还未成亲，就客死未婚夫婿吗？多替宝宁想想，为什么？为什么一切会变成这样？他本该是我的妻，本该是我的。夺妻之恨，不共戴天。从今日起，你我兄弟二人，一刀两断，永世为敌。世子，侯爷派你们来的。是。侯爷怎么说？世子，侯爷已经派人来寻你回去了。侯爷因为您的事儿，在府里大发雷霆，还扬言。要斩断你们父子的缘分，斩断就斩断。我连自己心爱的女子都留不住，我要这世子名分有何用？侯爷那说的是气话。他老人家膝下就您这一条血脉，所做的一切，也都是为了世子也好，好一个为了我好。从小到大，他打着为我好的名义，做了多少我不喜欢的事情。为我好，我看他分明就是为了他自己。他这一辈子都是为了侯府而活着，冷落我娘，让他郁郁而终。他也想让我像他一样，只为了责任，没有心的活着。干嘛这样看着我？你真好看。你真丑，看看自己脸都花成什么样了。胸口也是，旧伤未愈又添新伤，什么时候是个头？没关系，我皮糙肉厚着呢